，郭队长，我买了两瓶酒，还带水果，但是我想表达一下我的心意。不，不，你这这不行，你听我说。哎呦，那个郭队长，郭队长，你听我说，我都知道了。听说凶手抓到了，是不是？呃，那个老李，呃，只是一个嫌疑人，呃，经过我们的这种询问。呃，已经证实了，呃，不是他。顾队长，不是说抓柳泉的时候，我的好多的老街坊都看到了，还有人告诉我，就是说，说是这个案子已经结了的吗？你先别着急，我们现在还在调查，呃，我相信，呃，一定还会有新线索。姐姐不在的时候，你乖不乖呀？兰兰，你看姐姐都瘦了，给姐姐买点什么好吃的呀？你觉得姐姐喜欢吃冰淇淋，还是你自己想吃冰淇淋啊？啊！哎，你们俩在这歇会儿，我去看看哪里卖冰淇淋的。好嘞。哎，慢点啊,啊。没事。姐姐不在家的时候，你有没有想姐姐呀？真的。姐姐，姐姐马上就回来，千万别动，听到没有？千万别动啊！在这儿呢，爸爸妈妈呢？我在等我姐。你姐姐是叔叔的好朋友，叔叔带你去找姐姐，好不好？你也看见了，我们这现在就这么几个人，实在安排不出人手。还有谁在？就我们几个，怎么了？刑警队又要抽人，再抽再抽，可就连值班人都没有了。哎呀，这是要唱空城计。像你们这种情况呢，一般要二十四个小时以后才能立案的。你们可以在这儿等，也可以回去等，有消息我们会通知你们。我是警校的学生，我知道失踪后七十二小时是黄金就业时间，过了这个时间，恐怕再找就难了。警察同志，求求你，能不能帮我找找呀？能不能帮帮忙啊？刑警队现在有个大案子，把人都抽走了。怎么坐这儿了
不睡会儿啊？睡不着。嗯，我陪你待会儿。在想啊，我们这案子是不是有什么漏洞没补上啊？老顾啊，咱们这网织的够大够密啊，我怀疑啊，是外地人流窜作案，作案之后就跑了。你现在就是挖地三尺，想找你来了。那就是说。白忙活了，小东，你不是有话想说吗？哦，听我说说我自己个人想法。这段时间，大家分队编组，包片包社区，嗯，进阶入户，摸情况搞调查，一遍遍搞地毯式排查。刚开始，大家热情都挺高涨的，老百姓也积极配合。觉得这警察布下天罗地网，这犯罪分子马上就会被抓获。可现在一个月了，我们是任何线索都没找到。老百姓呢，反正是越来越不配合。我们大家也觉得工作热情越来越失落，心里总犯嘀咕：这排查到底什么时候是个头？再这么下去呢，我觉得老百姓反正也会。小东，我明白你想说什么，我也懂。呃，我跟你说，今天下午那个李老太的儿子过来见我，就在那个门口，拿两瓶酒，还有一些水果，然后。先挂起来吧，挂掉。是啊，这案子廖破的希望太渺茫了，咱不能一直把案子拖那么大，万一没结果怎么收场啊？怎么收场？什么意思？我理解你的心情了。命案必破是你喊出来的，现在第一个案子就这样，你脸上多少挂不住吧？老顾，说实话吧，我真没想那么多。我刚到警队，也不知道什么案子该挂起来，什么案子要要要追查到底。反正关于这个案子，我只有把它破了，才能算是收场。我让你们刑警队队长，我就是队长顾明。顾队长，今天中午在中心广场，我把我妹妹给丢了。那应该去派出所报案，这是刑警队。我已经报过了，可是他们说你们把人全给调走了。没错，我们刑警队现在正办一大案子。可是你们不能因为你们的大案子而别的案子都不管了呀！我是警校的学生，今天中午我抓住了一个小偷，可是我一转头，我妹妹就没了，就那么短的时间。他肯定是被人拐跑了，顾队长，请你派人找找我妹妹。过了这个时间，可能再找就难了。好，我知道了。你还是先回派出所等消息，好吗？可是派出所没有人，只有两个人跟那值班。
顾队长，我求求你帮帮我！我妹她才六岁，她肯定是被人拐走了。她要是，她要是被人拐走了，找不着，我可能就再也见不着她了。我知道你们这是大案子，可是我妹妹对我来说是很重要，对我家来说是很重要。案子不分大小，顾队长，好了，你派人找找我妹。你是警校的学员吗？你别哭，放心，也许事情没有你想的那么坏。哎，各位。我想马上给局里打报告。除了我们警队部分人员继续攻这个案子，其他从派出所借调过来的警员全部撤回去。这怎么要撤人啊？只是觉得不能因为这一个案子，其他案子就不管了，这样事情会越积越多。刚才有一个警校的女学员过来报案，说她为了抓小偷，把自己。六岁的妹妹给弄丢了，哎，她应该去派出所报案，怎么到警队来了？她事先去的派出所，但是派出所没人，只有两个值班的。不是我们城东派出所吧？是不是？现在都要把所有从派出所借调来的警员全部撤回去。顾队，顾队，吴局找你们，又有新案子了。什么案子？这已经是四个月之内发生的第九起案子了，已经形成了系列案件了。犯罪嫌疑人呢，专门在夜间选择单独出行的年轻漂亮的姑娘下手，手段就是手持利刃划伤被害人的臀部和大腿，在现场并不实施强奸抢劫，得手以后立即逃走。顾明，大强，我得从你们俩之间抽出一个人来。负责这个案子。德强呢，在侦破杀人案件方面的经验多一些。要不然这样吧，姑娘，你先撤下来。吴局，这个南郊杀人案。是我主抓的第一个案子，这案子没破，我不想离开。那这样吧，我来抓这个人身伤害案，过去的类似也发生过，我接受起案。好，那咱们就这么定了。大强，你可不能掉以轻心啊！这个案子在社会上的影响非常恶劣，必须要尽快的侦破。您放心吧。一定全力以赴。我觉得吴局长让你撤出这个案子，这是给你个台阶下，是在帮你。你说过命案必破，可是第一个案子就没破。那吴局让你转到另外一个案子，这是又给你一次机会。你只要把它破了。你在咱们刑警队，那头一炮就算打响了，咱不管干的漂不漂亮，至少咱站稳了，是不是？是。明白吗？你明白还拒绝呀？没错，拒绝了。顾明，你是吴局点名用的人，你这个事儿没弄明白，吴局那儿没法交代，这个你明白吗？明白啊，我还明白。那个人身伤害案，我要不管，由老胡管；这个南郊杀人案，我要不管，他肯定挂起来。老钟，我都知道，吴局是给我台阶下的。是啊，可我不想下这台阶，我想往上走呢。你怎么往上走啊？把案子破了。你要想破案的话，那派出所的借调那些人，你干嘛又给他撤回去了？那胡子强再带走一半人，你这案子怎么破？那不还有咱俩呢吗？没咱们俩，就你一个人。哎，甭管几个人吧，我可以接受失败，但我绝不认输
胡子，真撤呀！撤又不是回家睡觉。我不睡觉，我跟您上下岗。我就知道，不是，这案子我找不到方向，有劲儿没地方使。贾总，你得留下。啊，这是我主动跟吴局提出来的。顾明是新手，你又是重案组长，这个案子毕竟咱也费了一个多月的心血了。你要一走，他就更抓瞎了。哎，你留下来陪陪他，再坚持一段时间，不会太久的。嗯，您真这么想？你怎么想的？我知道，可我怎么想的，你未必知道。所以我是师傅，你是徒弟，明白吗？明白。去吧。哎。老规矩啊，提供线索的，一经查实，可以申请立功减刑。有没有要说的？单独反映也行，随时可以找我们。哎，周总，哎，他们这是怎么了？哦，前两天我们食堂着火。没造出点问题，他们四个啊，就是为了救火，受点伤。这不，刚从医务所换药回来。那你手上受伤了，那他们指纹留了吗？有一个留了，其他三个没有。这不来不及吗？等他们伤好以后啊，再补吧。他们犯什么事儿进来的？哎呀，都是打架斗殴之类的。报告政府。你说，关于杀老太婆的事儿，我有情况报告。刘青雨留下，其他解散。说说吧。他叫刘青雨，怎么进来的？偷摩托车。情况都说了吗？什么都没交代，先提条件，两斤包子。你慢慢吃。刘星宇，啊，包子香吗？嗯。那说吧。啊。说呀。报告政府，我就是饿极了，我什么都不知道，我就想吃俩包子。你们怎么惩罚我都行，我错了，我什么都不知道。算了算了算了，你看，你看，哎哎，顾队，哎，不好意思啊，哎，没事没事没事，没事没事没事没事，以后还麻烦你们帮我们多留点心。好，谢谢，没事没事，走吧，嗯，走走了啊，嗯，走了啊，好。小子行啊，别吃了，带走。每两个人一组，夜里十点半以前必须到达指定位置隐蔽好。这次说什么也不能让他跑了。各组组长手里都有枪啊，不到万不得已不能开枪，尤其不能伤了群众。记住了吗？记住了。
这个是当事人。你受伤了吗？啊，没没有。他身上有刀吗？都搜过了，没发现。不对，不对，这里发现一黑男子。收到，收到，我们马上过去，带过去问问。好。来，起来，走了，走，起来了，走，走，走。抓了三个，一个喝多了调戏单身妇女，一个骑摩托飞车抢女孩包，还有一个骑自行车作案、持刀抢劫单身妇女，现在都已经刑事拘留了。哼，你一天晚上破三起案子，效率挺高啊！你看看，昨天你那边抓人的同时，这边又成案了，又得手了，而且又顺顺当当的跑了。吴局。昨天我组织了六十多人，在城区二十多条马路上设伏，可是城市太大了，恰恰真凶作案的那条马路，我没有故事经历。一条北京路就长七八公里，你就是把六十人全搁在这条路上，你也看不住。你就是把分局所有的同志全调过来给你蹲守，你能看几条马路？我另想办法。记住。再一再二，绝不能再三。哎，你爷为什么进来的？刚进来的喊到，到，出来，取手印。举报他干什么？不是有个杀老太婆的案件吗？我觉得他就是凶手。你有证据？证据没有，我就是感觉。我看是你肚子里馋虫又在闹腾吧。江锁，这次是真的，真不是为了包子。带出去，继续关几闭。江锁，这不是包子，这次不是包子。现在所有指纹都比对过一遍了。哎，我们采集的指纹资料，还有陈晓东采集的指纹，包括近期看守所和派出所采集的指纹，都比对过了。没有发现。对不起啊，我们尽力了。说对不起的应该是我，让你忙活这么长时间，一点收获都没有。你不用算白忙活，至少我也跟你一样不会后悔了呗。现在是排查了一万三千人。到现在一点有价值的线索都没有，没有凶手真的跑。顾队，我就纳了闷了，你这一个星期不睡觉不觉得困呢？我有一个星期没睡吗？反正我这星期只睡了十个小时，你肯定比我少。这案子不破，睡也睡不踏实，就让你睡会儿。就决定撤销专案组，这个案子由市局全面接手了。你的人全撤下来，听清楚了吗？这案子。
我跟我们玩。老吴，你好，你好，各位辛苦，辛啥苦辛苦？你们也熬出头了，哎，轮到我们了。这个案子所有的卷珠和材料，我都要带走，装箱吧。来，快快坐坐坐，来，不用不用。这是移交清单，麻烦让顾队长签个字。哎，小吴，你给倒杯水来。所有证据。还有那个，我们这阶段的进展，都移交完毕了。嗯。呃，其他兄弟我都让他们回去休息了，要不然你也回家吧。在这再坐会儿，坐在这儿就好像这案子还能破似的。再想想。再让我好好想想。挨家挨户查，没日没夜查，到后来呢，一个目击者都没找到，好不容易好不容易抓一嫌疑犯，是一拖羊的，有人举报吧，还是一个想吃包子的，我就觉得老天爷真的是，今天那个，那个上次举报想吃包子那个人，他
他又报告了。我看那小子，那小子看来又饿了，又举报了。啊，胆儿那么大吗？一点再加点三的戏弄我们，觉得我们很傻吗？会再次相信他说的？那你说他这次举报是真的？不管是不是真的，至少是一条线索。他什么时候举报的？今天下午。走，去哪儿？派人，赶紧去。派人，派人，去看守所。没人了，就你。那就咱俩，走，我开车，走啊。贾高是吧？真不知道，他慌张就来了，待了也就五分钟，话都没跟我们多说就走了。他他要借钱，借多少？借两两千。你们借了没有？我我们我我们几个人给他凑了凑，也就八九百，不到一千。没有。哎，小东，你说，平常路跑了，下一步。跟他在一起的人说，他确实回来过。不过借了钱就走了。借多少？开口两千，到手八九百。小东，你现在马上带人去火车站，逐一盘查，不要放过任何一个人。搜捕彭超路，我这边马上组织力量支援你。明白。走，把警铃开了，火车站。老胡，你现在把已经下班的警员全部再集合起来，汽车站和码头就归你了，好吧？好。黄龙，你带上家里所有人，立刻去火车站支援陈小东。从彭朝路现在借的钱数来看，他很可能选择逃逸地点就是火车站，明白？哎，要不要通知一下市局啊？我现在就给我去打电话。吴局，我觉得这是一个很重要的线索。如果他不是心虚，他干嘛要跑啊？我觉得无论如何都必须要取消他的指纹，就算是搞错了，也别让他跑强。你们先查。没问题，市局那边我来沟通。谢谢
最近的一趟是去哪儿了？最近一趟。来找你的吧。各小组听好了，跟我去站台。犯罪嫌疑人的照片都看过了吧？看过了。你们两个留下，其他人跟我上二楼。记住，不许放过每一个角落。走从枝头飘零，往事一层一层，时间里堆积。那些说过的话，做过的事，遇见的人，有太多已经记不起。遮住视线，我们有时也会对选择犹豫。可是最初的梦，发下的是痴心的爱，我不去如此清醒。最爱的还是你，为了你无所畏惧，不怕道路崎岖，才大风雨，选择了你，只是止步。
无限离开。